Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Uh, vocês vão notar que a minha voz tá um pouquinho diferente, um pouco rouca. Na verdade, eu acordei faz pouquíssimo tempo, eu nem levantei. Uh, e, mas acordei assim, eu acordo com as músicas na minha mente, mas eu também acordo com insights, que muitas vezes é, são do meu eu superior, dos meus mentores, meus guias, os seres que me iluminam, me guiam. E eu já comentei em outros vídeos que se eu deixo passar, Acaba, eu acabo perdendo a reflexão que eu estava no momento. É, mesmo que eu anote algumas palavras para eu lembrar, eu, eu não recupero a informação com a, mesma, com a mesma clareza, vamos dizer assim. É, já começo dizendo que tudo que eu trago aqui, né, pessoal, são olhares, são reflexões para que cada um possa chegar às suas próprias conclusões. Eu falo isso em todos os vídeos de reflexão. E mesmo na, na leitura de cartas, principalmente quem acompanha o canal aqui há mais tempo, uh, de que tem, ninguém tem que nada, né? A gente vê no nosso coração que faz sentido ou não. Uh, e eu sinto que Talvez quem acompanha aqui o canal mais tempo vai, vai compreender as coisas que eu estou dizendo, mas eu sinto que tem pessoas que não vão gostar. Mas é, eu ouvi muito assim, que o que eu preciso é falar. Quem vai gostar ou não vai gostar, isso é questão das pessoas. É, faz parte do meu histórico de vida ter receio de falar. Uh, ter receio de como eu vou ser ouvida, como eu vou ser vista, como eu vou ser julgada, como eu vou ser interpretada, uh, porque eu ligava isso dire diretamente a ser ou não amada. Uh, que acho que é uma crença, é uma questão de todos nós seres humanos aqui neste momento. Uh, mas conforme a gente vai fazendo as nossas curas, a gente vai percebendo que quem tiver que amar a gente, vai amar a gente do jeito que a gente é. Independente de quem a gente é, do que a gente sente, porque a pessoa vai ressoar com a gente. Então vamos lá. As minhas ideias, as minhas reflexões, elas vêm mudando muito. O meu olhar da vida, as minhas compreensões... Tanto que às vezes, sabe, pessoal, eu fico, eu fico até pensando, eu falo, gente, preciso excluir tal vídeo, preciso excluir não sei o que, preciso uh, regravar não sei o que. E isso acontece também com as minhas próprias reflexões que são anotadas nos meus cadernos, né? Uh, e antes eu fazia isso no meu caderno, viu, gente? Eu ia lá, eu revisava tal coisa... Porque era uma maneira que eu sinto que eu uh, punha no concreto uh, as mudanças que estavam que acontecendo. Mas também era uma maneira de eu ter controle, vamos dizer assim. Uh, até que eu percebi que, como eu já estou um bom tempo na caminhada, uh, eu observei que, que isso estava se tornando, vamos dizer assim uma perda de tempo, uh, no sentido de que revisar algumas coisas para reescrevê-las, sendo que aquilo já estava bem solidificado dentro de mim, seria uma perda de tempo. E às vezes na nossa jornada a gente perde tempo com coisas inúteis. Uh, eu não estou dizendo que não é para vocês escreverem coisas, nem para vocês não revisarem coisas e reescreverem coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na minha caminhada, 
eu tenho percebido que após uma revisão, se for reescrever coisas, estarei perdendo tempo. Inclusive, porque eu estou numa velocidade uh, de aprendizado, de expansão, de conhecimento, que tem quase sido insano, vou dizer assim, uh, compreender essas mudanças, o que dirá uh, reescrevê-las e reorganizá-las concretamente a todo momento. Aí você vai ressoar no seu coração o que você tem que fazer. Uh, e aí, dentro dessa linha né, de que ah, tem que reescrever, re reorganizar, rearrumar, o re tá junto de tudo. Oh, meu Deus! É, pois é. é eu compreendi que não, né? Uh, tem várias pessoas em vários estágios e tem coisas que foram importantes para mim lá atrás que provavelmente podem tá, estar podem tá sendo muito importantes para algumas pessoas agora. Né? E, e o quanto o próprio canal uh, ele é um, uma concretização, vamos dizer assim, do meu próprio processo, da minha própria evolução. Né? Às vezes eu assisto algumas coisas antigas, falo, nossa, como eu mudei essa minha concepção. E, e eu vejo que esse áudio vídeo hoje, ele tá muito para falar sobre isso. O quanto que as nossas concepções e reflexões mudam, e o quanto isso é bom, o quanto isso é positivo, o quanto isso significa que a gente está expandindo. Algumas expansões, elas vão ser crescentes, né? Então, é como se você... Vamos fazer uma relação com a matemática, né? Antes eu sabia somar, depois eu sabia subtrair, daí eu sabia de, é, multiplicar, depois dividir. Esse é um crescente. Mas tem alguns conhecimentos que a expansão deles não é o acréscimo de um conhecimento anterior. Ele pode ser justamente você pensar algo oposto do que você pensava antes. Então, podem ter algum, alguns vídeos que vocês vejam que vão sumir, tá? Tem alguns que eu ainda não excluí, mas eu deixei em, em, é, no modo privado. Por quê? Porque eu sinto que sim, <risos> tá? Então, essa é uma das primeiras reflexões que eu gostaria de, de colocar para explicar as coisas que eu vou dizer aqui e podem ter pessoas que não vão gostar. Uh, porque podem estar tá saindo da zona de conforto e porque podem simplesmente não ressoar, porque eu não sou dona da verdade, né? Nem pretendo. Eu acordei hoje com uma música do Per Jan que chama Inside Job. Falo de trabalho interno. E aí na sequência, mas daí eu já estava acordada, emendou uma da Mariah Carey que fala When You, be when you Believe, quando você acredita. Uh, e aí, só reforçou as coisas que eu tô vindo aqui falar pra vocês, né? Uh, eu tenho chegado à conclusão, sabe, pessoal? Isso é muito, é muito angustiante pra mim, mas ao mesmo tempo é muito libertador. Eu sou uma pessoa, pela minha própria configuração, uh, que eu diria, vou interpretar, astrológica, que gosta de no, uh, nomear, uh, normatizar, uh, organizar e compartimentalizar, né? ou, ou seja, colocar em compartimentos o meu conhecimento, o que uh, pode parecer um tanto quanto contraditório para algumas pessoas que me conhecem, uma vez que eu sou que eu sou, que eu me tornei uma pessoa um tanto quanto muito ligada à sensibilidade e à intuição. Mas talvez a maneira de eu estruturar os meus conhecimentos, até os, até os meus sentimentos, é muito assim. E conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, uh, a gente vai descobrindo que não existe uma verdade absoluta 
E, gente, como eu queria uma verdade absoluta, meu Deus. Sabe aquilo que você acredita é, e é imutável e você pode basear toda a sua vida? Não, isso não existe. É, esses eclipses últimos, eles estão trazendo esse, essa, essa verdade inconveniente para a minha vida. Mas, por outro lado, isso é maravilhosamente extraordinário. Por quê? Porque significa que você está expandindo de consciência. Só tem uma certeza absoluta uh, quem não está expandindo a consciência. E a gente tem muita consciência para expandir nesse planeta. Uh, então isso é bom, mas para quem teve um modus operandi até hoje, é um tanto quanto sofrido, tem um luto em, em observar isso. Uh, e eu tô aqui falando com vocês e, e tá me vindo assim, não, você tem sim uma verdade absoluta, que é o amor. <risos> Aí já diria Renato Russo junto com Camões 1111 no áudio que eu tô gravando aqui. Que só o amor conhece o que é verdade, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor... Eu nada seria, pois é. <risos> é, talvez essa seja a minha verdade absoluta nesta vida, neste momento, né? É, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? E, pessoal, é, o que eu tenho chego muito à conclusão é que o que realmente importa... É a pessoa que eu sou nesse aqui agora, que é o amor que eu tenho dentro de mim, nesse aqui agora. Esse aqui agora, que sim, uh, tem influência de, de outras vidas, e aí... Quando eu digo outras vidas, a gente tá falando das passadas e futuras, tá? É, a gente também tá falando das simultâneas e paralelas. E a gente também está falando das nossas outras versões em outras dimensões. Então, isso que eu vou trazer de reflexão daqui para frente, nesse áudio vídeo, ele está considerando isso, tá, pessoal? A multidimensionalidade. E isso é um negócio muito louco de entender. Isso é um negócio muito louco de acreditar. Uh, e é um negócio muito louco de se viver. Mas é o que tem feito sentido para mim agora, né? Então... Uh, a gente existindo num único agora, né? porque o tempo é uma coisa dessa dimensão que a gente está. E quando eu olho para um determinado tempo, vamos dizer assim, é aquilo que é o presente. Então, é, como eu estou nesse agora, quando eu olho outras situações, elas vão ser interpretadas como passado ou futuro, ou como uma linha paralela, uh, que tem probabilidade de se efetivar, né? e também convivência em outras dimensões, em outros planetas, em outros corpos. Né? Mas aqui agora, uh, eu sou a Cássia, né? uh, nesse aqui agora, a minha chama é o Renato. É... E isso, pessoal, pode ser muito libertador, né? Uh, e eu tenho tido muito uma reflexão assim, que essas outras vidas, elas, talvez o, o mais interessante fosse a gente ver a elas como a gente vê a nossa relação com a nossa ancestralidade com o nosso pai, nossa mãe, 
nossos avós, bisavós e assim para trás, né? Você olha, você compreende, você faz uma reverência, você pega a força de vida e devolve tudo aquilo que não é seu desse momento específico, né? Os traumas, as dores, os problemas, você olha, você sente muito, você faz uma reverência àquela dor, mas você devolve, porque ela não é sua. Você pega o aprendizado, você pega a força de vida uh, e você vai para a sua própria vida. Uh, o quanto que a influência de outras vidas, ela vem, elas vêm justamente porque a gente fica nessa perspectiva de que eu estou pagando pecados, karmas, roda de samsara, isso, aquilo, aquilo outro, mais o quê. E realmente vai ser assim, se assim você tomar como verdade. Se você partir de uma outra perspectiva, uh, passa a ser diferente. Né? É, é dentro dessa perspectiva, inclusive, é, que eu tenho entendido, por exemplo, uh, um acesso a outra vida, né? seja via intuição, sonho, registro acástico, hipnose, terapia de vidas passadas, você vai lá, você vê, você compreende, uh, faz uma cura tomando consciência daquilo, uh, dependendo do que você visualizar, talvez você sinta a necessidade de fazer uma meditação, uma limpeza, uma prece, e aí você acolhe aquilo e a vida segue. A vida segue. Porque se eu fico... Porque aquilo, na, na, com um olhar multidimensional, aquilo está acontecendo agora. Mas você não está lá agora. Você está aqui, com o nome que você tem nessa vida. Então, se você fica justificando, retomando tudo com base naquilo, você está vivendo lá. E aí você está, de, de novo, vivendo aquele trauma, aquela situação. E é para você estar tá aqui, porque você está me ouvindo agora com esse corpo que você está me ouvindo agora. Quem está falando agora aqui com vocês é a Cássia. Né? Então, isso, pessoal, dá muita energia para o agora, para o hoje, uh, para o que você tem neste momento. Lindo, como diria Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E a gente veio justamente uh, para experienciar essas emoções. Uh, isso parece ser algo muito do humano. Lembrei do livro do Nietzsche, humano, demasiadamente humano. O que será que o Nietzsche tem a ver aqui com o que eu tô falando? Eu li esse livro há muito tempo atrás. Então, assim, uh, isso é uma maneira da gente se libertar, né? Uh, quando a gente pensa no ponopono, no carruna, a gente tá fazendo muito esse movimento do tipo, ó, eu não sei o que, que aconteceu lá, que eu não lembro, porque são muitas vidas, né, gente? Mas eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, né? Eu me amo, eu sou grata, eu me perdoo, eu me amo. Uh, por quê? Porque você considera que era o grau de consciência que você tinha ali naquele momento, naquele instante, né? Uh, e aí a gente tem um outro olhar da vida, uh, da nossa conexão, do planeta, do universo, do, do cosmos... Uh, e do que é estar vivenciando tudo isso. E nesse momento, a gente percebe uh, que embora eu possa ter sido e ainda esteja sendo todas essas outras versões de mim mesmo, mesma, uh, essa versão que eu vivo agora, ela é única. Né? Porque assim... Não necessariamente a gente era exatamente o ser que a gente é numa outra vida. 
Não só pela consciência ser diferente, mas porque às vezes a gente era um fratal diferente. E isso é, meio, é muito difícil de explicar, tá, gente? Eu tô tentando colocar da maneira mais simples e objetiva possível, mas assim, não foi sempre a Cássia. E, e eu não sei se daqui pra frente vai ser essa Cássia, vamos dizer assim. Porque, sim, num, numa origem primordial, né, todos nós temos uma origem primordial. Mas essa origem primordial, ela é divina, ela é a fonte, ela é a centelha, ela é a origem, ela é a primordial. Por isso que a gente fala, né, somos todos um. Porque se a gente for puxando, 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 a gente vai chegar na fonte. E essa fonte, ela vai, é, vamos dizer assim, se dividir uh, em, várias, em vários seres, vamos dizer assim, para vivenciar diversas situações. E, e a gente não tem dimensão dessas situações. Né? Por isso que assim, a gente é, é tudo e todos ao mesmo tempo. E eu tenho sentido muito isso, né? Dentro de nós uh, tem todas as origens, todas as raças uh, humanas e todas as raças estelares. Uh, tem todos os conhecimentos, tem todo o bem e tem todo o mal, tem toda a luz, tem toda a sombra. Porque existe esse plano da dualidade aqui na Terra, e talvez, é, quando a gente fala de origem e de essência, seja importante a gente se conectar com isso, né? que, que independente da experiência que eu estou tendo agora, a minha origem é lá aquela fonte, e que essa fonte ela vai se expressar de diversas maneiras que podem ser ditas bom e mal, porque a gente tem essa tendência, uh, quando algo nos é favorável, a gente diz que é bom, né? Quando algo não é favorável para gente, a gente diz que é ruim, né? Então, é só pensar, deixa eu ver um exemplo, que não seja muito polêmico, é porque esse assunto ele é polêmico, né? Uh... Ah, deixa eu ver. Vamos pensar numa partida de futebol. Time A e time B. Assim vai ficar bem neutro, que fofo. Se eu torço para o time A e o meu vizinho torce para o time B, para mim vai ser bom quando o time A ganhar. E para o meu vizinho que torce para o time B, Vai ser bom quando o time, ganha, o time B ganhar. Só que se o time B dele ganhar, isso pra mim vai ser ruim. E se o meu time A ganhar pra ele, vai ser ruim. E é só um jogo. <risos> é só uma partida de futebol. Mas dependendo de como eu olhar essa partida de futebol, uh, isso pode direcionar toda a minha vida. Né? Quantos casos no futebol mesmo, né? Aproveitando que a gente está em clima de Copa do Mundo, uh, pessoas brigam por causa disso, perdem a vida por causa de uma briga sobre times de futebol. É, é mais ou menos assim a nossa vida, né? E é só um time, né? De repente nessa vida você é do time A e aí lá na outra vida você vai torcer para o time B, que é para você saber como é que é. Né, para ser para o time A e para o time B. E aí você pode chegar numa vida que você só vai torcer para o futebol, que seria como torcer para o time A e o B ao mesmo tempo. E aí você pode ter uma outra vida conforme você expande, que você não vai torcer para nenhum time. E tudo é como se fosse assim, gente. Uma série de clubinhos <risos> que a gente escolhe, que a gente se afiniza. É, para torcer, né, e aí a gente percebe o quanto às vezes a gente é, tá gastando energia apenas com um uniforme, sabe?
É, as coisas que eu pensei originalmente em falar é, não foram ditas aqui ainda nesse vídeo, ele já tá bem comprido. É, mas acho que foi o que tinha que ser dito agora, né? E eu acredito que o título desse áudio vídeo vai ser Só sei que nada sei. <risos> que é uma frase filosófica, né? Mas que também emenda com uma do Heráclito, que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. É... Não tem como, né? Da mesma maneira que não tem como a gente entrar no mesmo conhecimento duas vezes, porque cada vez que eu entro naquele rio, cada vez que eu entro naquele conhecimento, é... eu entro é... com uma experiência prévia. Então eu vou expandindo, né? Então é isso, pessoal. Deixo um beijo a todos, um beijo para minha chama também. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.